はい、こんにちは、やすです、えー。今日はね、3月22日のね、えー、米国マーケットを振り返っていきたいんですけども、えー、今年もあいつが来た、えー、バカげの理由というね、えー、内容でお届けしたいと思います。今日もね、最後まで見ていただいていい動画をと思っていただければね、ぜひね、えー、チャンネル登録、いいねでね、応援していただけると嬉しいです。で、えっ、ー、と、今日の概要なんですけども、まあ、今年もね、あ,のあいつがやってきましたと。まあ、勘のいい方はね、気づくかもしれないですね。うーんまあ、あいつがやってきたんでね、これがね、爆撃の理由かもしれないですね、っていうふうにね、えー、今思ってます。で、もしね、これがね、あいつだとすれたらね、まあ、ドスンって来るかもしれないので、まあ、様子見、えー、するのがいいんじゃないかな、というふうにね、えー、思ってます。はい。喉がね、まだちょっと完全じゃないですね。うん。頑張ってやっていこうかな、というふうに思ってます。えまあね、投資は自己責任でお願いします。まあ、私は基本的に今日はね、もうあいつが来てるんで、まあ、これはもうね、様子見だなって基本的に思ってます。はい。あの、次の、えー、どうだろうね、月末リバランスか、4月1日の雇用統計か、4月6日の議事録か、4月11日だったかな、CPI がどっかでね、もう一回ドスンと来ると思うので、まあ、基本的にそこまで様子見。えー、ドスンと来たら、うん、まあ、個別を買っていく、こうかなとはね、今は考えてます。はい。で、えニュースいきます今日ね、大きなニュースなかったんですよ。うん。大きなニュースがないのも、あいつが大暴れしてる理由かもしれません。あのー、去年のね、時と似てますよね。うん、まあ、一つだけね、ニュースがあったんですけども、えテスラのね、ベルリン工場で、<咳>あのー、モデル Y だったかなえ、初めてね、出荷されたとのことです。で、まあ、あのー、このベルリン工場では、今のところ年間ね、50万台を目指しているということで、まあね、この出荷に際して、あのー、イーロン・マスクがねあの、出荷のするテスラの前でダンスを踊るっていうね、まあ、盛大な、ね、パーティーが行われましたということで、ついにね、の EV 大国であるあのヨーロッパのね、まあ、主要な出荷拠点として、ベルリンの工場がオープンすることになったのでね、まあ、テスラにとってこれはね、かなり歴史的な一日になったんじゃないかなというふうに思うので、まあ、EV 的にはね、EU、そして中国、そしてアメリカをね、抑えているテスラっていうのは、もうだいぶね、今後ね、まあ、この EU EV のマーケットは広がっていくと思うので、今回、エネルギー危機関係なくね、まあ、それに際して、あのテスラっていうのはね、まあ、着々と布陣を作れてるんだろうなというね、えー、感じがします。はい。で、まあ、2つ目のですね、あいつが大暴れしてるかもしれないんですけども、皆さん分かりますかね、あいつね。うん、次いきますね。こいつです。えー、っと、ウォール・ストリート・ベッツ。ね。いや今日ね、ちょっとね、なんかね、朝からおかしいなと思ったんですよ、正直。うんまあ、私、あのーえーと、年末年始で、あのー、証券会社を変えたんですけども、今はね、えー、となんだっけ、ウェブブルってやつを使ってるんですね。ちょっと待って正式名称、ウェブブルでよかったっけな。ウェブ,ウェブルか。ウェブルってやつを使ってるんですけども、なんかね今日ね朝からあの全然接続できなかったんですよあのいろんなチャートを見ようとしても、まあ、自分のポートフォリオを見ようとしてもねまあちょっとその逆差し値をねちょっと変更しようかなと思って差し値をね出しても全くつながんないんですよであらおかしいなと思ってウェブブルーがウェブブルーおかしいのかなとか思ってたんですけどもで今日ちょっとツイッターとかいろいろ見てるとどうもゲームストップが上がってるらしいっていうことが分かってじゃあもしやと思ってゲームストップとかウォールストリートベッドで調べるとまあ出てくる出てくる今日はねウォールストリートベッドレディットというね記事がねワンサが出てきました、うん、で、えっと、これに書いてある通りまあゲームストップが 30% 株価上がったりとかねまあレディットでね話題になってる株が上がったりとかまあテスラもね今日はね話題になってみたってことで今日はね、そういった日だったんじゃないかなというふうにね、えー、思います。正確にはおそらくですけども、FMC が終わった後に、まあ、一定のショートカバーが入ったじゃないですか。まあ、そのショートカバーにから、もう、このウォール・ストリート・ベッドはおそらくやってたと思います。おそらく絶対狙い澄ませてたと思います。ショートカバーが入るその。私もほら、あの、FMC の前の動画で、まあ、おそらく FMC が終わったら、一旦軽くなると思いますって,って軽くなるけど、まあ、それは一時的なものなんで手を出さない方がいいですねっていうふうに。まあ、僕はそういう感想をしたと思うんですけども、おそらくほとんどの人が、FOMC が終わったらね、まあ、ある程度のね、ショートカバーは入るっていうのは多分予想してたと思うんですよ。多分それを
、ちゃんとそのウォール・ストリート・ベッドは、まあ、狙ってきたっていうことになると思うんですよね。うん、で、ちょっとね、ウォール・ストリート・ベッドっていうのを、まあ、知らない方のためにね、えー、ちょっとおさらいなんですけども、えー、去年の1月、2月ぐらいに、えー、流行った現象です。うん、で、あのー、レディットっていうね、まあ、アメリカの5チャンネル、まあ、2チャンネルか5チャンネル、どっちでもいいんですけども、みたいなあの掲示板みたいのがあって、まあ、フォーラムって呼ばれてるんですけども、えー、そこで個人投資家が、まあ、いろんな銘柄を分析して、いろんな銘柄の、その、なんちゅうのかな、その、まあ、詳細分析をしてね、で、いくつかの銘柄を狙って、すごくたくさん買いを入れていくみたいなことを、まあ、やってる集団がいるというか、別に指導者がいるわけじゃないんですけども、勝手にこう、個人のの投資家が群が群っっててそういうういいことをやるですねでいくつかこれロ,ロジックがあって、まあ、狙われる銘柄っていうのはどういう銘柄かっていうと、まあ、去,去年の場合であればねえファンダメンタルがしっかりしてるファンダメンタルがしっかりしててでそれがそのヘッジファンドとかに不当に売り越されてるものめちゃくちゃ売られてるもの、まあ、売られてるっていうのはその単純に現物を売るだけじゃなくて基本的には、えー、ショート、ね、空売りをしている空売り比率が溜まっている銘柄だけどファンダメンタルはその実、まあ、PSR とか PR とか見てね割安になってるものを狙ってこの FMC の,この終わったタイミングでみんながちょっとショートカバーかけようかなっていうタイミングで個人投資家がブワーって集まって<笑>ショートスクイーズを仕掛けるという感じですでショートスクイーズっていうのは何かっていうと、まあ、さっきも言ったようにその今回この11月22日から始まったこの調整局面においてやっぱ空売りをしてる人っていうのは非常に多いと思うんですよね基本的に、まあ、テスラなんかも空売りが多分に入ってたでしょうそちらもちろんゲームストックもそうだしハイパーグロースもそうまあみんなしてたでまあおそらくその一旦ねショートカバーが入ったものの基本的にまだまだその調整局面っていうのはあのおそらくね大体の方が続いてるんじゃないかなって予想してると思うんですよねだからまあ、FMC の後も結局ショートを入れっぱなしで、まあ、もうちょっとね、長期的に株価が安くなるのを待とうみたいな人もいたと思うんですよ。うん。そういうのを狙って、一気に買いを仕掛ける。もう、ぐわーって買いを仕掛けるんですよね。まあ、そうすると、えー、どうなるかっていうと、まあ、もともと空売りをしてた人たちっていうのは、まあ、どっかのタイミングで、まあ、売るわけじゃないですか。売りから入るわけじゃないですか。売りから入ってるから、まあ、ここ最近の相場では割とねこう余裕を持って見てると思うんですよ。特にあのー、えっ、ー、といつだったっけちょっとこの特にこのさ例えば古年でショートした人たちとかってまあ余裕ぶっこいてるとわけなんですよね。まあいいところでショートできたなみたいなここから下がっていく一方だからあとはちょっとショートののんびり見ておこうみたいな。まあ、ここで入った人も、まあ、ぼちぼちですよね。戦争でリバウンドしたところで、まあ、ショート仕掛けて、まあまあだったなというところ。うん、で、まあ、おそらくここ、まあ、おそらくこれにね、その、その、ショートの、要はストップを入れたんでしょうね。ここより値段が上がったら、もう、決済するみたいに入れたと思うんですよね。っていうところで、まあ、この辺のね、こう、均衡点を超えたところで、まあ、ショートをしてた人たちが、まあ、これもそうですけども、次々とショートを解除していく、すなわち買いを入れていく、このまま上がっていったら損するから、その買い戻す、買い戻す、買い戻すということで、まあ、ショートの利確なり、ショートの損切りなりっていうところをね、まあ、進めていく。で、そうすると、こう、なんていうかな、ショートカバーがショートカバーを誘って、まあ、ショートカバーが買いを誘って、買いがショートカバーを呼んで、一気に買いがガーッと集まって、こう、バーってね、上がっていくっていうのが、まあ、ショートスクイーズ。いうことになりますで昨年はこれでねヘッジファンドが破綻する事態にも陥ってまあおそらく今日の相場はこれがさらにね行われたまあ私朝ね全然つながんなかったっていうことも考え去年のね1月2月も全然つながんなかったんですよ全くつながんなくて、まあ、今日もね、まあ、そういうことが起きてたんじゃなかろうかっていう感じだと思いますでまああのー、英語のね投資家さんはもう多分気づいてると思うんですけどもまだ日本語のベースの、ね、情報を見てるとね、まだまだこれに言及してる方も少ないので、ひょっとしたらね、まだね、ウォール・ストリート・ベッドの入り口かもしれないので、もう2、3日はね、えー、続くかもしれません。うんはい、ただね、まあ、去年に比べればだいぶ弱くなってるので、まあ、どっかでね、返す刀が来るんじゃないかなと思いますね。ちょっとね、続き見ていきますね。えー、これが、あのー、ウォール・ストリート・ベッドの
あのスワッギーストックっていうねこういうウェブサイトがあってまああのレディットでねあのどういう銘柄が一番話題に上がっててでどういう銘柄がその例えばこれ GMA で言うとこう過去24時間で2400言及があったんですよコメントで緑がポジティブなコメント赤がネガティブなコメントハイグロあハイグロじゃねえや灰色がネガあのニュートラルなコメントっていうことで、まあ、ポジティブなコメントが多いっていうのはあのなんかバイトゥーザムーンとか、まあ、そうパンプパンプパンプとか、まあ、そういったちょっとそう,そういう言葉ですよねミームとかねゴフォイトとかね多分そういったポジティブなワードをそれるだからここで見ると最近 GME とかテスラはポジティブな言葉でね割と染まってたっていうのがよくわかると思います、はい、その結果テスラは今日はプラス 7.91% ということでだいぶ上がってきたんだけどここでさらにねほら、コネンってほらね、多分ショート入れてる人多いと思うんですけども、ここでさらに買いを入れていくことで、これらのショートがどんどんどんどん、えー、ショートカバーされていったっていうね、えー、感じだと思います。はいうん、GME、ゲームストップ、プラス 30%。どうですかうんゲームストップがね、プラス30もあるとね、やっぱ今日はボールストリートベッドがいたんじゃねえかってやっぱ思いますよね。うんそして、AMC、映画館ですね、プラス 15% ということで、まあ、去年とかはね、これで1日で 50% とか 100% とかいったんでね、去年はすごかったですけど、去年に比べればしょぼいですけども、それでもね、まあ今日はアクセスがつながらなくなるくらいだったので、やっぱそれなりの方がね、群がったんじゃないかなというふうにね、思います。で特に今日とかは、テスラがね、対象になったので、テスラも多分ね、相当溜まってたと思うんですよ、こっからですからね、テスラが対象になったことによって、まあ、テスラが買われていくと、まあ、ちょっとあのー、ね999の方のショートカバーもねしなきゃいけないし999のショートカバーしていくとね999が買われることによってあのー、テスラ、えー、グーグル、えー、アマゾンとかも買われていくじゃないですか999っていうか S99 とかですよねどちらかっつったらあのー、その S99 ってすげえ人気なんですよ個別の投資家にあのアメリカの、あのー、個人投資家にすごい人気なんですよ S99 も投資家多いと思うんですよでも今日テスラが買ったことによって多分 S99 を多分そのえっ、ー、と解除した人も多いと思うんですよね S99 を解除すると買うじゃないですか要は999を買うってことは一応裏側ではまあ Google とか Amazon とか買っていくってことだと思うのでまあ多分テスラを起因としてまあ今日は指数全体がテスラを起因として多分ナスダックの売りがスクイーズされてそれを起因としてまあメガキャップが買われるとかまあそんな感じなんじゃないかなとかねまあ、ふうにはね、えー、思ってたりはします。えー、実はですね、僕も昨日スケベ心を出して、これはあのー、まあ、言わない売買バイバイっぱいあるんですけども、あのー、実は昨日の引けに、さすがにこんだけ金利高かったら、さすがに来るでしょうと思って、僕、あのー、翌日ね、その要は、買い値で S99 入れてたんですよ。うん、買い値の逆差し値で。うんまあ、それを見事ね、踏み越えられちゃった。まあ私の場合は 1% ね超えた時点でもうあのすぐ逆差しにかかるようにしてたんで全然損失はないんですけどもあのそのまま踏み上げられちゃったんでまあそういう人も多かったんでしょうねきっとねまあそんな感じだと思いますはいでまあね私普段この SPX のチャートにいろんなメモを残してますけどもまああのメモを残しておく会がありましたねえ去年ね1月27日に FOMC があってえー、それがねどういう内容かまではちょっと忘れちゃいましたまあなんかねテーパリングをするにはまだまだ早いみたいなそんなコメントだったとは思いますうんだけどあれテーパリング言及したぞみたいなねそんな感じだったんじゃないかなと思うんですけども、えー、去年のこの1月27日は FMC の後ね下がったんですよまっちゃがっつりとねドカーンって下がったんですよねうんただあのこれは SPX ですけども確か去年のね、もうね、1月27日って、僕の記憶が正しければ、ハイグロはもう下がってたんですよ、確か。ハイグロはもう、この、景気回復に向けて、もうがっつり下がってて、まあ、GME とか、あのー、AMC とかも当然下がってたと思うんですよね。でも、2月って季節的にイベントなんもないじゃないですか。だから、この、FMC が終わった後、なんもないイベントを狙って、この時も1月29日。ウォールストリートベッティングが、ウォールストリートベッドがあのゲームストップとかね、AMC とかを買いまくって、パンプパンパンパンプして株価を釣り上げたというね、まあ歴史があります
。で、その時は、えっ、ー、と、まあ、この辺ですね。ちょうど15日ぐらいで頂点を打って下がっていくとかね。まあ、そういった運びになりました。で、これは SPX です。あ、しまった、これね、ナスダック持ってきたからよかったですね。うん。SPX はね、この時あの、ポストコロナ銘柄が好調だったので、そんなにこう、なんちゅうのかな。そんなにこう、あんまし、あの、悲劇的じゃないんですけどもえ999はねもっとねしんどいチャートをしてたと思いますこの時期ねちょっと画面にはうまく出せないけどちょっとちらっと見てみるとあそうですね去年は、えー、1月の20ナスダックも1月の29日からガーッと上がってってで2月の16日この同じタイミングでもう地獄の底まで売られるような展開になっていますうんまあなんでねえっ、ー、とまあ私も去年よく覚えてるんですけどもまあ GME とか AMC とかはまあ逆にもうみんな知ってるんですよこれ逆にこう要は個人投資家だけでこう上がってったものだから返す刀も当然あるわけですよねあの結局まともに買ってない人たちがほとんどなのでほとんどこの要は価格ごとのそのその瞬間的にはね値段ごとの,その出来高って少ないじゃないですかその例えばテスラで言うんだったら、まあ、一気にねこのボリュームでこんだけ上がってるのでその、ね、例えばこういう時とかに比べるとこの各値段における出来高ってすごく少ないじゃないですか各値段ごとのねだから逆にショートとかもしやすいと思うんですよ、うん、各値段ごとの,その出来高が少ないから。うんだから、まあもうね、これ GME って、あれ、あのー、去年の歴史を知ってる方は、これは多分もう返す刀をね、狙ってるんじゃないかなとはね、思ってはいますので、あのー、これはくれぐれもね、ご注意をしていただければと思いますね。うん、はい。まあ、だからといってね、テスラに手出すとかは結構怖いので、あのー、ショートとしてもね、うんまあ、ショートされる際もね、お気をつけくださいということで、おそらくね、これがね、今日原因なんじゃないかなとね、思った次第です。はい。最後ね、ちょっと指数チャートを見ていくんですけども、今日はね、3指数とも上がったんですけども、さっき言ったね、理由なんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、ね、チャートもね、まあ、復活してきましたよね。もう50日的に100日平均線も超えてきたし、出来高も伴ってるし、まあ、一般的にはね、底抜けしたんじゃないかなというね、解釈はできると思うんですけども、まあ、理由が理由なのでね、まあ、全く安心できないだろうなとは思います。はいうん、で私の見方は変えてなくて、結局 PR すごい高いし、逆イールド仕掛かってるし、EPS 残せるかどうか分からんし、ハイテクも決算ちょこちょこ取りこぼしてるし、うん、多分そんな素直に上がらないとは思いますけどもね、うん、あの何度も言ってるんですけど、このまま株価上がっていったら PR 上がる,上がることになるので、PR が上がることっていうのはこれから金利が上がる、QT が上がるっていうところでね、PR が上がるってことはありえないと思うので、まあ私はこれはもう一回叩きつけられるんじゃないかなって基本的には考えてます、うん。むしろこれはチャンスがあればショートすらしてしまうのがいいんじゃないかって思うぐらいなんじゃないですかね。うん、とはね、ちょっとね、思ったりしますよね。イールドカーブ、まあ、だいぶね、あのー、逆イールドになってきて、まあ、その辺は一旦いいんですけども、逆イールド、やっぱね、金利ですよね、ここ3日間ぐらい、やっぱね、こんだけ金利が荒ぶってる時に、あ株は買うもんじゃないなとは思いますけどもね、うん、まあ、なんかあるんじゃないかなと思います、うん、結構警戒はした方がいいんじゃないかなとはね、思ってはいます。はいまあ、最後、初感なんですけども、今後ね、スケジュール、あの、ウォールストリートベッドもね、逆に今度は、この、返す刀のイベントがあればね、返す刀をしてくると思うので、まあ年、年末じゃない、ごめん、月末リバランスかね。まあ、日本は年度末なんでね、えー、リバランスか、その、年度末になると、その、日本がね、国債いっぱい買うっていうイベントがあるんですよ。で、そうすると金利が下がるっていうイベントがあるので、まあ、そこもまあ、なんか、理由の一つになるかもしれないです。で、今、すごい株高くなったから、こうポートリオをねリバランスする人も出てくると思うんですよね。もうちょっとディフェンシブな銘柄に変えようとかそういう人も出てくるかもしれないですね。うん、雇用統計、FMC、えー、QT、そして CPI とね、まあ、結構危険なイベントが目白押しなので、うん、まあおそらくこの辺は、私の予想はこれ無事に通過することはないんじゃないかなとはね
思ってはいます、うん、で今はもうこの上がっていく株価をちょっとパーって見ててあの買うにしてもこの月末、まあ、4月1日前後か FMC の議事録か CPI でね多分下がっていくと思うので、まあ、その前後でハイグロを入れていく感じがいいんじゃないかなとね、まあ、底打ちしたような、ね、ハイグロを入れていく感じがいいんじゃないかなというふうに、ね、思ってます、はい、あんであのね CPI の、ね、予想が出ました意外とねそんな高くないんですよね 7.9% です本当かなあんだけオイルもねコモディティも上がってね 7.9% で助かることが分かんないですけどもねえー、基本的に変わりません。えー、SP も夏もね、様子見です。えー、今の PR にね、この決算の状況から見て、私は耐えられる感じじゃないなとは思ってるんですよね。だからやっぱ Q1 の決算は見たいなというふうに思ってます。だから今は別に指数の積み,積み立てっていうのはしていません,、うん。まあ、何度も言うんですけど、指数買うぐらいで家を買おうかなと思ってます。まあ、金利上昇 QT を前にしてね、今の高い PR が許される可能性があるのかということなんですけども、まあ、ワールドウォール・ストリート・ベッティングはね、関係ありませんでしたということでね、いずれまあ終わるんじゃないかなとはね。思ってます、うん、WSB であればね返す刀が来ると思うので、まあ、大きいドスに来る可能性は高いとは思ってますけどもただねウォール・ストリート・ベッティングも第1ウェーブ第2ウェーブがありますからね第1ウェーブでドーンと下がってまた静かにしたらまた第2ウェーブとかあるんでまたボラの高い日がね続くかもしれないですねはい、うん、さっき言った通り4月の1日の雇用統計4月6日の議事録12月の CPI でね下がる可能性があると思います今はね、個別をね、まあ、そんなポジションを大きくせずにね、落ちたら買うを繰り返すでいいのかなというふうにね、思うので、ボラが高いのは触らない方がいいかなと思ってて、今日違和感を感じたのもね、私のポートフリオですね。私のポートフリオ結構、肥料とか農薬とか、結構こう、コンサバなの持ってるんですけども、今日はそれ、結構値段渋かったんですよね、相場に関係なく。だから、その、一部の銘柄だけがパンプパンプされてるだけで、やっぱその、基本的にね、やっぱハイグロ以外は今日赤いところも多いですからね、フィートマップ見ると。だからやっぱ一部の銘柄だけがね、盛り上がったんじゃないかなとはね、思っています。はい。なんで今いつもの通り、肥料、農薬、ハイグロをね、買っていく、まあ少しずつ拾っていくのがいいんじゃないかなと思ってます。はい。えー、明日からね、サンフランシスコにね、ちょっと2泊3日で出張に行ってきます。ちょっとだから動画更新できるか分かんないんですけども、明日からね、ゲームデベロッパーカンファレンスっていう世界で一番ね、大きなゲームデベロッパーのね、カンファレンスがあります。でもちろんそこにはスタートアップもいっぱい集まってくるので、私もね、久しぶりのなんか、大きなイベントで、いろんな人と出会えるので、まあいろんなミーティングをしてね、ネットワーキングして、まあいいね、会社に巡り会えたらいいなというふうに思います。しかしですね、今回のこの GDC からね、一気にね、アメリカがね、戻ってきた感じがあります。私もね今回の GDC は次々とねミーティングが、まあ、決まるって言い方もおかしいけどえ次々とミーティングが入りましてあとね当ファンド弊社の方でパーティーやるんですけども、えー、150人のリミットをつけたら150人全部埋まってしまったということなんで、まあ、全員来るとは思わないけどおそらく780人規模でねもちろんみんなノーマスクでねパーティーをやるような感じになると思うのでいや忙しくなってきますねうんもう懐かしいなと思ってもともとこの動画をやったのもコロナで。仕事が暇になって、暇になったって言ったらちょっと語弊がありますけども、出張とか、この、直接出向くミーティングが減ったので、なんてその分時間がちょっと余ったっていうのはあったんですよね。うん。だからまあ、こういった、ちょっと YouTube とか始めたんですけども、またね、ちょっとね、世界が現実に戻りつつあって、私の好きな世界に戻ってきたんでね、ちょっとね、今年はね、こういったことも多いのでね、まあ、動画も緩くやっていこうかなってね、思ってる次第ではあります。まあ、またツイッターとかでね、あのー、GDC の様子とかパーティーの様子とかね、あのー、なんちゅうかな、あのー、出そうと思うので、ね、もしよろしければね、あのツイッターとかもね、フォローいただければ嬉しいです。というわけでね、今日はね、えー、今年もあいつが来た、爆撃の理由という、ね、内容でお届けしました。えー、今日の動画が良かったよと思っていただければね、ぜひね、チャンネル登録、いいねでね、応援していただけると嬉しいです。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。